আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা নফল সালাত পড়তে অলসতা লাগলে কোরআন তেরাত করুন সেটাতেও ভালো না লাগলে জিকির করুন তাও ভালো না লাগলে নফল রোজা রাখুন মানুষের খেতমত করুন যারা দিনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে সাহায্য করুন হোক সেটা শ্রম দ্বারা পারিশ্রমিক দ্বারা পরামর্শ দ্বারা রেগুলার কিছু না কিছু হলো ভালো কাজ করুন দান সাতকাও করতে পারেন মোট কথা নেক আমলের সুযোগ থাকলেই লেগে পড়ুন নেক আমল পেলে অবহেলা করবেন না হোক সেটা ছোট কিংবা বড় রসুল্লাহ সাল্লা আলী আসাল্লাম বলেন সব কাজেই ধীরে স্থিরিতে করা যায় অন্য বর্ণনায় সব কাজেই ধীরে করা উত্তম কিন্তু পরকালে কাজের জন্য নয় আমল পেলেই আপনি ধীরে সুস্থভাবে করবেন মুসা আলাই ইসলাম যখন আল্লাহর সাথে দেখা করতেন তখন খুব বেশি ইমোশনাল হয়ে যান সুবাহান আল্লাহ এমনটি তো আমাদের হওয়া উচিত মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ এই ব্যাপারটি কোরআনে এসেছে মুসা আলাই ইসলাম বলেন আমি দেখা করার ক্ষেত্রে দ্রুত করেছি প্রভু যাতে আপনি আমার ওপর সন্তুষ্টি হয়ে যান আল্লাহর কাছে সাক্ষাৎ কত বড় সুযোগ তাই মুসা আলাই ইসলাম খুব দ্রুত আল্লাহর কাছে যেতেন ইমাম শাফি রাহিমুল্লাহ একটি কথা বলেছেন যে কথাটি অনেকটা এমন এখন তোমার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নেক কাজ করছো না কিন্তু এমন সময় আসবে অর্থাৎ বার্ধক্যের সময় যখন তুমি নেক কাজ করতে চাইবে কিন্তু পারবে না আপনার নির্দিষ্ট কোনো নেক আমলের আগ্রহ নাই থাকতে পারে সেটা দোষে কিছু নয় তবে যে আমল প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত করা হয় আল্লাহর কাছে সেই আমলটি প্রিয় তবে আপনি অন্যান্য আমলের সময় দিন দুনিয়াতে কাটানো প্রতিটি সেকেন্ডের জন্য আপনাকে আফসোস করতে হবে মৃত্যুর পর আপনি আফসোস করবেন আপনার কবরে আফসোস হবে হাসরের ভয়াবহ দিনে তাই সময় আছে এখনই পরিবর্ত হন যতদিন হায়াত পান নিজেকে নেকামলে অবস্থ করুন আর স্বাভাবিকভাবে ভালো না লাগতে পারে আপনি অল্প করে আমল করুন প্রতিদিন একবার হলেও সুবাহান আল্লাহ পাঠ করুন একবার হলেও আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করুন যে কোনো দোয়া আপনি পড়তে পারেন ঘুম থেকে উঠার ঘর থেকে বের হওয়ার টয়লেটে প্রবেশের যে কোনো আমল যে কোনো দোয়া প্রত্যেক দিন একটি করে করুন দেখবেন এক সময় আপনার কাছে ভালো লেগে যাবে প্রত্যেক মুমিন বান্দা প্রত্যেক মুত্তাকি ঠিক এইভাবে পরিবর্তন হয়েছে আপনিও হতে পারবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝে মানার তাফিক দান করুক আমি